โหแล้วก็ล่ะว้าวัลกับสุดท้ายมาช่องของฉันคือคริสบิลและฉันเป็นจิวเลอร์จากประเทศอังกฤษและฉันมีประสบการณ์ยาวเกี่ยวกับการทำงานในไฮเอ็นด์บริสโภคพิเศษวันนี้เราทำการเขียนเรื่องการเขียนการเขียนแล้วฉันอยากทำให้มันไม่ยากจะทำให้มันง่ายขึ้นเราทำการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขียนแบบรุ่นเดิมนั่นคือการเขีย
It's not going to be perfectly round. It doesn't matter. You've got your tools to get it perfectly round after. Okay, so I think if I cut that through, I've got to cut the end off, make that nice. Maybe I should have done that first. Um, so I want both ends nice and flat, so they join up really tight. Yeah, and then that's approaching what I want it to, the size I want it to be. So I'm, I'm going to cut that through now. I could cut it there and then open it up and um, get the ends nice, or I can just cut it just inside the end. So I'm chopping off the end of that in a bit there. So they both, both at the same time should cut, get a nice, nice flat finish on them. Well, that should be a touch too big. Not perfectly round, doesn't matter. There you go. Just a bit too big, it's just what I wanted. The reason I like that at this stage, a bit too big, because that gives me the option now to close it up really nicely, because there's a little bit like this now. Close it up really nicely, and then chop through it, chop through the join with my saw, and then get it really tight. So I'm kind of reducing the circumference a tiny bit every time I do that. Because you may have to do it like once or twice, sometimes three times. Um, so that, that's do, by doing that, you're making the join really tight and nice, and then also reducing the circumference so that stone sits on how I want it to sit. <laughs> Cut through the join. There's a bigger gap there now, but when I close it up, it should be really tight. I think it might take another cut to get it the size I want. You can see that stone sitting on top, which is what I want, because I'm going to cut away that inner edge and get the stone to drop down. So I think if I cut through that join once more, I'll just bring it in a touch, and that's how I want it to sit. So I'm going to show you my join, yeah, like I always talk about having a tight join when you're cutting open rings or putting a piece in, whatever you're doing. It's probably more important on collets. So that's my join, yeah. It's not that visible even before soldering. So it's really tight. It's just holding in that position. I haven't got to squeeze it shut or anything. So that's going to be a really tight, nice join. Uh, after buffing and polishing, it won't show up. It's going to be really strong as well. And also, it saves money because you need less solder to actually get it to solder up. And it saves time because just one small amount of solder will get the job done. So I will, this is a common theme on this channel and I will never stop saying it. Every time I do a solder, I will talk about how important it is to have a tight join. All right, forgive me, I can't solder and keep an eye on the screen on the camera at the same time. So if it goes out of focus, I will just not put it in the video. <laughs> so let's do a solder. Get that flux on. Still stone cold, go away, go away. I said in my video about flux here, yeah, I need loads of flux to get things to run. All the way around. As it gets hot, you can't touch it anymore because you're just kind of burning the hairs off it. And I, I destroy these brushes more than other jewelers because other jewelers don't need as much flux as me. They don't seem to understand. It's like, no, I need it to get it. I need to keep burning flux on like four or five times. <laughs> Otherwise, the solder won't work. Right, what are we doing? Solder. I should use hard solder. I hate this hard solder. No, I'm going to use easy solder. There's no more soldering after this, by the way. It's a nice little pendant to make. This is it. Uh, Little tip, if your solder, if, if it's a panel that you haven't picked up for a long time, uh, it might be all dusty and greasy, I just wipe it with my buff stick just to kind of get the get any dirt off it because it can make a difference on, on how it performs under heat. Uh, I'm putting about that much on. It's not delicately set up so I can get away with putting it on with my tweezers. Not everybody recommends it, but I do it a lot. I use my tweezers quite a lot to pick up solder. And what I do is I didn't put it on camera, but I had 
bit of flux on there, I just dabbed it on my bench. So there's a little wet patch and then with my little square of solder, I just got it wet. So it was a wet, fluxy bit of solder, put it on the join. All right, I'll shut up and just do this. Turn it around. Pull that solder through. A little bit, little bit more. There you go. Soldered. All the way across, all the way across at the back. Just that one bit of solder did the whole job. So I just realized the time. I've got to go get my kids from school. I'll leave that in the acid and we'll continue on with it tomorrow. Yeah, this collet. Pulled out the acid. Looks good, a little bit wobbly. I have got this like mini version, I see that as a mini version of a ring stick. It's a solid steel mandrel. I would use this, but I appreciate people don't usually have that. It's a little bit of an unusual tool. So if you don't have that, you need to get that perfectly round. I'll show you up close. I have one of these. This is a much more normal thing to own on your bench. Uh, I would literally just, obviously checking it with your stone. Don't make it too small. Tap it down a bit. Where's the other end? Be careful knocking it down too small. Have your stone handy. You can also tap it out a little bit. So put it over a hole so that spike's got a space to go into. And tap it round, basically. Just be careful. Keep an eye on your join if it starts to split open. That's a problem. Obviously don't really go for it because it's going to end up kind of going all concave and weird down the outside. If you start off making things a little bit thick, you get space to play with it like this. It does help you out. Also, that's gonna need filing and papering down the outside as well, so it's gonna go even thinner. And uh, I have no idea where my stone is, there is. Checking it on my stone. So mine's, yeah, mine's about right. But I was gonna say, like, if it's obviously a bit big, tap it down a little bit. If it's a little bit small, tap it out a little bit. So just change subject a little bit. Last night, yeah, I um, started making a stone, a collet for that moissanite stone I bought. So there's my moissanite. And one thing I'm really enjoying about having my own bench, this is the first time in all my career I've had my own workspace. And what I'm really enjoying is experimenting all the time. So this collet might look familiar, uh, maybe not familiar, but may look similar to you if you've seen the six claw, like Tiffany style six claws. They've got these kind of flat sided claws. When you look at them, you think the most obvious way to make it is to make little flat sections and just put them together, join them in the middle. So I did literally exactly that. That's was the first time I've ever tried that. So I've done it with the four claw. And um, I'm always a bit nervous with design, making things too blocky and square. But I've got the space, I've got time. Like, I worked like literally, this is like after 11 o'clock at night last night. Um, I just thought, well, just experiment, just, just have a go. Just make a chunky four claw one, see, see what goes. I do kind of like it. I'm gonna thin it off a little bit more towards the top of the claws. So there's a bit more kind of finesse to it. I mean, it literally looks like a piece of Lego or something now. But uh, yeah, I'll give it a bit more finesse, but I think I might, I might be using that to make a ring for this moissanite. Anyway, just want to show that. Uh, right, I was talking earlier about um, making things in different styles. An example of that, an easy example of that is rub over style settings. Like you can make that setting edge, you can make the setting quite small. So when it's set, you can have a really thin edge around the stone, which I kind of like. But then also I like it when a stone is um, either on, on a thick bit of metal or it's like it's just on the edge of dropping in inside it. So then you've got like a really thick wall around the outside of the stone. I kind of like both. Uh, with a bigger stone, it might be preferable to have a slightly thinner edge around it. Um, sort of shows off the stone a bit more, looks a bit more of a beautiful thing. When you've got a big diameter stone and a big chunky edge, it just looks a bit in borderline heading towards a kind of industrial, <laughs> like overly strong piece of jewelry. Uh, so yeah, I'm gonna go, sound awkward, I'm gonna go, gonna go kind of in the middle. So <laughs> mine's not gonna be too thin, it's not gonna be too thick. But I just wanted to explain that because it, 
you should make things um, you should be able to make things with it in mind about how it's gonna how it's gonna finish and how it's gonna look so consider the size of your stones thickness of the setting edge wall and then also mult multiple stones multiple rub over setting stone rings that wall ideally should be the same thickness on all of them and then that will show that you have made it kind of correctly with a bit of thought and a bit of bit of a skill and ability really and knowing what you're doing like if you handed me a, a multi-stone ring where's that one i had in the video like this kind of thing like if you showed me one of those said you made it and it was all set i would literally be checking the size the edges of the walls and yeah i know these are different <laughs> this is a one that was never going to be finished uh yeah i'd literally be looking at your setting edges and if they're all kind of mismatched and a bit wonky uh i'd point it out to you so i just tapped it down a bit so i've got that that wall that setting edge uh the look i want it to look now and uh remember i was measuring the depth of the metal just holding the stone to the side if i can hold on to it uh it's about right it's going to drop down and set in and the point's going to be right at the bottom so i've got a little bit of space to file the top and bottom to get them really flat and perfect which is ideal because that that means minimum wastage and it's also the kind of maximum or the minimum you'd need to cover the stone top and bottom so i've got enough space for a setting edge stone's not sticking out even after it's lowered and I've got a little bit extra space again to actually file it up and stuff. So these are things I'm considering right at the very start before I even start bending the metal, cutting bits out or anything. Got the minimum amount of solder. The join was tight, yeah. So I used the minimum amount of solder, just one solder, and it did the whole lot. Uh, saved time, used hardly any solder. Join's tight, join is strong. Also at this stage, still benefiting. It means there's hardly any work to do to clean that up. It's not like a big lump over there I've got to file off carefully. Just a little bit where it spilt on the surface there, and then the rest of it just went in the join. So the benefits continue of tight joins. Okay, done it. <laughs> That's all it needed. All right, I might go straight to a really coarse one of these. Do the inside. How am I going to do the inside? <clears throat> I'm going to get a kind of large ball phrase, yeah, and just take off the lumpiness of the solder inside. Working quite gently. I don't want to put any dips in it. I want to be able to have it all buffed up really, really nicely. rubber wheels anything a lot of different things if you got any like if you got any paper whizzers that are worn right down or i've got these which are just smaller right from the start these are from japan uh, these are good for this kind of thing just get it in there just zing it out so anyway now i'm going to cut open let's just check that stone on the top still got a choice what i want the top and the bottom basically the nicer the nicer, more parallel wall end should be your bottom, really. That should stay there. And the one that's a little bit wobbly, like this one, seems to be a bit thinner there. Uh, that's probably where the join? No, it's not. Anyway, yeah, it looks a bit thinner that side, so I will be cutting this side up. And that could be my setting edge. There is some online jewellery making technique I need to clear up and get rid of seen it loads of times on instagram and everything like people will make they're doing a setting for like a round stone or whatever they literally make make that but really thin same as that that the stone drops into and then they'll make it again the smaller one that will fit into that so it's like sleeve in there and then solder that in and then they just to get this little step inside to make a setting edge it's such a lot of work you're doing, literally doing twice more than twice as much work as that and then doing loads of soldering as well and then on the back, 
there's because there's like a sleeve inside you've got this like solder line in there and if it's not done nicely it just looks a mess and it's so much work i hate it you want to make a setting edge yeah for rub over setting just do that with the thickness make it at the size where the stone doesn't drop in and we're just going to cut out cut out the inner edge so the stone drops down and it will have its little seat there it's so much easier and so much quicker than doing it the the online way i don't know where that technique come from but it seems to have spread quite a bit so i've seen it loads of times oh. disclaimer time i'm not a setter yet i don't know what i'm doing i may be using tools and techniques that may upset people <laughs> that are trained setters and have experience i am just going to use whatever i've got here i don't have any fancy clamps or shellac to hold on to things i'm just gonna hold this in my hand i've got a ball phrase here i'm just going to cut out the metal i need to get that stone to drop down I don't care what's traditional and what's proper. I'll just get the job done and very likely I'll get it done very well and be finished perfect. Don't worry about it. So anyway, just cutting out the inner edge. Rotate it a bit. Rotate it a bit. I like to work fast, but also there's a balancing act of working really fast and then working accurately as well. And then also, when you're doing stuff you've not really had a lot of practice at, there's a danger of just charging ahead too much and making mistakes. So I'm thinking about cutting down the same amount. I've got it set at the same position and keeping it that edge parallel. I don't want to do too much in one spot. I'm going to work around it, around it, around it and try and keep it even the whole time. By the way, just to mention again, this is a full instructional guide and it will be split into two. The second half will only be available to patrons of the channel. There's a link in the description if you want to check it out. It's only available to classic and official patrons. And it's a fee of £5 or £10 a month. which is a lot, lot cheaper than paying for an online course on how to make jewellery. Right, so I'll cut that all the way around, yeah? So it's about, about right on the stone. I'm going to start going, there's a little bit of space to open up a bit more, but what I'm going to do is, that's a benefit to me. I'm going to, I'm just going to start getting that a bit lower. So I'm going to get a smaller ball phrase. That's quite a big one, yeah? Now I'm going to get a smaller one. Maybe this one. And just cut, hold it down a bit lower and just try and cut that more of a, a steep looking step inside. So with a little bit of neatening up around that circumference, stone should drop down more. I'm sure there's a specific like burr for doing this kind of thing. Is it one of those? Don't know, mate. I'm using my ball phrases. They cut really fast, so that's why I like using them. I tell you, this is going to go on a bit, so rather than you watching me um, just do this round around for your own entertainment, I'll put a tune on for you, yeah? I'll find some music and put that on. Now let me foul this up. 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 Now let me foul this up. Foul this up. Ah, oh, my last saw blade as well. Broke all my saw blades. Broken all my saw blades. Broke all my saw blades. Broken all my saw blades. So that's enough of that tune. Uh, this is literally only like 10, 15 minutes work. I'll show you exactly what I used. I used that big one, then I went to that one, took that first edge off with that ball phrase, then went to a slightly smaller one, 
just held it down in a little bit, sort of cut, cut a bit more depth to that mark I put on there. And then I went even smaller and then really had that in, sort of cutting it back. And then that could have been set just for those three. But then because I have this, I thought I might as well use it. It's got a nice large diameter. I just kneaded it up a little bit, just took it back to a nice sharp edge. But that's um, settable now. And if you compare the amount of work that took me, it's quite quick, yeah? It's basically just that ring and then a bit of ball phrasing. It's like half an hour, easy you can get to this stage. I'm uh, just comparing that to the other ways I see online where they make that, they make it again, a smaller version, putting it inside, getting all flux and soldering it, and then loads of work to do because there's so much solder. Uh, and then on the back, you've got probably got a solder line showing up. Uh, just a total mess of a way to proceed. Just do that, it's like half the effort. It's just so much neater finish as well. So the amount of lower that stone is the minimum I would recommend. Like there's just a bit of an edge. I think I can get away with setting it at that height. Uh, so what I might do now is bring up the back so it's uh, up to the stone. I don't, I don't want, as, as much as I don't want the stone sticking out the back, I don't want it lost way up in there as well. So I'm gonna reduce the, the depth of this pendant. So with the stone in there, I kind of look, yeah, I can sort of see it tilting at an angle and then straighten it. I can take off quite a lot. So I'm just gonna put a mark with my pen, about a mil. I'm gonna take about a mil off the back and I like to put a mark, you don't have to go all the way around, but if you just start filing, you don't really know how much you filed off. Uh, obviously you can keep putting a stone and checking it, but it's nice just to have that mark there. I can put the stone down now and then just file it up to that mark. You can go around it with dividers if you want, but it's not really necessary because you just want it to be parallel. So just go up to the mark and just make sure it's flat compared to the top. But yeah, if I was doing setting videos, I would show every tool I'm using, every technique, things like telling the people watching how far to go down with what tool, what angles, just where's that setting channel? Come on setters, do a, do a setting version of Dime Matter channel. I'll subscribe to that. I'd pay, for, I'd pay you on Patreon for that. So I have lowered that now. Done loads of filing on it. It's kind of straight. I'm gonna really check it over now. Get a slightly smoother, smoother paper whizzer, cylinder roll, whatever they're called, I don't know what they're called. Let's go around it. Next I'm gonna drill some holes for the chain to go through. Uh, um, it's easier to get the chain to run through and get the holes in the perfect position when a stone is in because you can only work in the space you've got available. But there is a risk to damaging the stone because you're putting drills and stuff through it. So that's why I wanted to cut the edge so the stone is gonna sit at that height, the way it sits in now, and then I will drill it out while I've still got the possibility to take the stone out whenever I want. Just trying to think ahead and make life a bit easier for me and reduce the risk of uh, damaging the stone. 